ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம கண்ட்ரோல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் சப்ஜெக்டில் இருக்க முக்கியமான ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது இந்த செமஸ்டருக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் கொடுக்க போகிறேன் நிறைய பேர் பழைய வீடியோவை பார்க்குறீங்க ஸோ புதுசாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம் செமஸ்டருக்கு செமஸ்டருக்கு ஸோ அதை வந்து பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னா போர்டு எக்ஸாமினேஷன் நவம்பர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான வீடியோ ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன போல் நம்ம எப்படி கொஸ்டின் எடுக்கிறோம்னா லாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் அதுக்கு முன்னாடி நடந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த யூனிட்டில் எந்தெந்த கொஸ்டின் முக்கியமான கொஸ்டின் சொல்லிட்டு அது வழி தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ கொஸ்டின் நம்ம மினிமம் தான் கொடுக்க போகிறோம் இதில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நம்ம ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம எலக்ட்ரானிக் டைமர் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா சாலிட் ஸ்டேட் ரிலே தேர்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இன்டர்லாக்கிங் ட்ரைவ்ஸ் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் ஃபேஸ் ஃபெயிலியர் ரிலே ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா சிம்பிள் ஆன் ஆஃப் மோட்டர் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் ஆர் ரிமோட் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் இந்த கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கோம் லாஸ்ட்டாக நடந்த எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸோ சப் டிவிஷன் டைப் கொஸ்டின் கேட்டாங்க செவன் செவன் மார்க்குக்கு ஸோ லாஸ்ட்டாக நடந்த போர்டு எக்ஸாமினேஷனில் இந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்கவே இல்லை எலக்ட்ரானிக் டைமர் இது வரைக்கும் கேட்கலை சாலிட் ஸ்டேட் ரிலேவும் கேட்கலை இன்டர்லாக்கிங் ட்ரைவ்ஸ் வந்து ஒரு முறை கேட்டிருக்காங்க ஃபேஸ் ஃபெயிலியர் ரிலேவும் கேட்கலை ஸோ வேறு எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா செவன் செவன் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்டாங்க லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் ஆஃப் புஷ் பட்டன் கேட்டாங்க செவன் மார்க்குக்கு ஸோ அது கீழே பார்த்தோம்னா செலக்டர் சுவிட்ச் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆர் சைஸில் பார்த்தோம்னா ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் காண்டாக்டோட பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் கேட்டிருக்காங்க சொலிநாடல் டைப் காண்டாக்ட் பற்றி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிரை தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் ஆஃப் இன்டக்டிவ் அண்ட் கெப்பாசிட்டிவ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கீழே பார்த்தோம்னா ஆன் ஆஃப் மோட்டர் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இந்த எலக்ட்ரானிக் டைமர் ஸ்டாலிட் ஸ்டேட் ரிலே இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் இந்த மூணு கொஸ்டின்லேருந்து இந்த முறை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கெஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை தவிர்த்து நீங்கள் இந்த ஃபேஸ் ஃபெயிலியர் ரிலேவும் படிச்சுக்கோங்க சிம்பிள் மோட்டர் ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இந்த சர்க்கியூட்டும் படிச்சுக்கோங்க ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆப்ரேஷனும் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் சப்ஜெக்டில் ரொம்ப ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் எதை வச்சுன்னு பார்த்தோம்னா டயக்ராமாக அழகாக போட்டாலே நம்ம ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் ஸோ டயக்ராமாக போட்டுட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் அதை பற்றி அதனாலே போதும் ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் ஸோ இதோட ஆன்சர் கீயும் பார்த்தோம்னா டயக்ராம் தான் கொடுப்பாங்க ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது அதனால் நீங்கள் டயக்ராம் வந்து பக்காவாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்டி மார்க் கொஸ்டினுக்கு மினிமம் ஒரு செவன் மார்க் எயிட் மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் ஈஸியாக நீங்கள் படித்து பாஸ் ஆகலாம் அதனால் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ரொம்ப ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நல்லா இருந்தால் தான் செகண்ட் யூனிட்டில் தேர்ட் யூனிட்டில் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணும்போது பையன் நல்லா படிக்கிற பயன்கள் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி மார்க் வரும் ஒரு மென்டாலிட்டி வரும் ஸ்டாஃபுக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா செகண்ட் யூனிட்டு இந்த செகண்ட் யூனிட்டில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ மொத்தமாக பார்த்தோம்னா பதினோரு கொஸ்டின் இன்னும் இருக்குது அந்த பதினோரு கொஸ்டின்லேயுமே பார்த்தோம்னா சிம்பிள் லாஜிக்னான்னு பார்த்தோம்னா கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் டயக்ராம் போட்டால் நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் ஸோ அதில் நம்ம வந்து மினிமம் ஒரு ஆறு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்ட்டர் செகண்ட் பார்த்தோம்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்ட்டர் தேர்டு டைனமிக் பிரேக்கிங் ஆஃப் டிசி மோட்டர் ஃபோர்த் பார்த்தோம்னா ஜாகிங் அண்ட் இன்ச்சிங் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டிசி மோட்டர் ஃபிஃப்த்து டூ ஸ்பீட் டூ வைண்டிங் மோட்டர் சிக்ஸ்த்து த்ரீ ஸ்டெப் ஆட்டோமேட்டிக் ரோட்டா ரெஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ட்டர் ஸோ இந்த ஆறு கொஸ்டினில் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சாரி ரெண்டு கொஸ்டின் தேர்டு கொஸ்டினும் ஃபோர்த்து கொஸ்டினும் லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருக்காங்க அதுவும் டைனமிக் பிரேக்கிங்கும் ஜாகிங் அண்ட் இன்ச்சிங் ஆப்ரேஷன் இது ரெண்டுமே வந்து செவன் செவன் மார்க்கில் கேட்டாங்க ஸோ அதனால் இது இந்த முறை நீங்கள் வந்து இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்ட்டர் கொஸ்டின் செமி வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்ட்டரும் செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்ட்டரும் கேட்டதில்லை அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாம்லையும் சரி கவுண்டரி ஏம் அப்போ ஸ்டார்ட்டர் கேட்டிருக்காங்க செகண்டரி ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிலேஷன் ஸ்டார்ட்டர் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஆட்டோமேட்டிக்கும் செமியும் படிச்சுக்கலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதே போல் டைனிங் பிரேக்கிங் ஜ
ஸோ இந்த பிளானர் மிஷின் கண்ட்ரோலு ஸ்கிப் ஆயிஸ்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக் வாட்டர் பம்ப்பு இந்த கன்வேர் கொஷினை இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்லை அதனால் இந்த நாலு கொஷின்லேருந்து ரெண்டு கொஷினுமே கண் கண்டிப்பாக வர வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் ட்ரவுல்ஸ் பார்ட்டிங் கொஷின் வந்து திரும்பவும் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த யூனிட்ல இருக்க தேரி கொஷின் அதே தான் இது ஒன்று மட்டும்தான் அதனால் இதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற கொஷினை படிங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் யூனிட்டு இந்த ஃபோர்த் யூனிட் தான் வந்து செம்மு புக்லேயே ரொம்ப ஈஸியான யூனிட்டு அதே போல் கொஷினும் கம்மியாக இருக்க யூனிட்டு இது தான் இதில் வந்து நம்ம நாலு கொஷின் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தோம்னா பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் பிஎல்சி செகண்ட் கொஷின் டைப்ஸ் ஆஃப் பிஎல்சி ஸ்கேனு தேர்ட் கொஷின் இன்புட் மாடல் ஆஃப் பிளாக் டயக்ராம் ஃபோர்த் கொஷின் பார்த்தோம்னா அவுட் புட் மாடல் பிளாக் டயக்ராம் ஸோ இதில் நீங்கள் ப்ரிஃபர் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்க வேண்டிய கொஷின் பார்த்தோம்னா இந்த இன்புட் மாடலுக்கும் அவுட் புட் மாடலுக்கும் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நடந்த எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா பிஎல்சி கொஸ்டின் பிளாக் டயக்ராம் கொஷினை கேட்டாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாமில் வந்து பிஎல்சி ஸ்கேன் வந்து கேட்டுட்டாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் திரும்பவும் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணும்பொழுது இந்த இன்புட் மாடல் கொஸ்டினுக்கும் அவுட் புட் மாடல் கொஸ்டினுக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் பிளாக் டயக்ராம் கொஸ்டினும் பிஎல்சி ஸ்கேனும் படிச்சுக்கோங்க மொத்தமாகவே நாலு தான் இருக்குது இந்த நாலு எதுவுமே சாய்ஸ் விடாதீங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபோர்த் யூனிட்ஸில் அட்டன் பண்ணி ஈஸியாக வந்து ஒரு ஃபோர்டின் மார்க் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ ஈஸியாக மார்க் வாங்கலாம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டும் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் ஃபோர்த் யூனிட்டும் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் ஃபிஃப்த் யூனிட்லேயும் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ கம்பேர் டு செகண்ட் யூனிட்டு தேர்ட் யூனிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் யூனிட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஃபோர்த் யூனிட்டு சாய்ஸ் விடாமல் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்த் யூனிட்டு இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட்ல நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா சிம்பிள்ஸ் யூஸ்டு இன் லேடர் லாஜிக் டயக்ராம் ஸோ ஒரு ஏழு சிம்பிள் எட்டு சிம்பிளாக இருக்கும் லேடர் லாஜிக் டயக்ராமோட சிம்பிள் அந்த கொஸ்டின் படுத்துக்கோங்க ஈஸியான கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஸோ செகண்ட் பார்த்தோம்னா லேடர் லாஜிக் டயக்ராம் ஃபார் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டர் தேர்டு கொஸ்டின் லேடர் லாஜிக் டயக்ராம் ஃபார் ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்டர் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா லேடர் லாஜிக் டயக்ராம் ஃபார் டியோல் ஸ்டார்டர் இந்த டியோல் ஸ்டார்டர் ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்டர் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டர் இதோட லேடர் லாஜிக் டயக்ராம் மூணுத்தில் ஒரு கொஸ்டின் எப்படியாச்சு கண்டிப்பாக ஒன்று கேட்டுடுறாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் ஸ்கேடா ஸோ இந்த கொஸ்டினை வந்து இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்லை லாஸ்ட் டைமும் கேட்கல அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாம்லையும் கேட்கல அதனால் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கூட அதனால் பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் ஸ்கேடா இந்த கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் மட்டும் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த லேட்டர் லாஜிக் டயக்ராம் கொஸ்டின் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மூணுலேருந்து ஒன்று கர வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் ஸோ நீங்கள் இப்படி தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணி படிக்கணும் லாஸ்ட்டான அந்த எக்ஸாம்பிளை கூட பார்த்தோம்னா டியூல் ஸ்டார்டோட லேடர் லாஜிக் டயக்ராம் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆர் சைஸில் பார்த்தோம்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆஸ் தி அப்ளை டு த பிஎல்சி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பெயின் தி வேரியஸ் ரிலே டைப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க சிடிடி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த லேடர் லாஜிக் டயக்ராம் வந்து டியூல் ஸ்டார்டர் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டர் ரோட்டர் ரெஸ்டன் ஸ்டார்டர் அந்த கொஷினை படிச்சுக்கோங்க ஸ்கேடாகவும் பார்த்துட்டு போவாங்க ஸோ மொத்தமாக வந்து நம்ம இதான் அந்த செம் சப்ஜெக்டில் நம்ம வந்து மொத்தமாக ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின் கொடுத்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை பார்த்துங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க வேறு எதனா சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னா அதை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் ஸோ நிறைய கொஷின் வாஸ்ட்டாக படிக்கிறத விட செலக்டிவாக ஒரு நாலஞ்சு கொஷின் படிச்சுட்டு போயிட்டு நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதி சீக்கிரமாக வந்து ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் ஸோ எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லோரும் எக்ஸாம் நல்லா எழுதுங்க மீண்டும் நல்லா வீடியோ சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Oh, oh, oh.